वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो थोड़ा मेरा साथ हुआ करता जी मंडे टू फ्राइडे सवेरे सत्त तो लैके अठ बजे तक मंडे टू थर्सडे रात को दस तो लैके ग्यारह बजे तक और सैटरडे दो बार सज पाया करने दोपहर दो तो लैके तीन बजे तक और रात अठ तो लैके नौ बजे तक इस प्रोग्राम का मकसद होंगे तुम्हें एजुकेट करना इनफॉर्म करना ताकि इंपार हो सको बहुत सारे वजिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उन्होंने एक है आई सी इंपैक्ट इस प्रोग्राम के जो डायरैक्टर हैं मिस्टर डॉक्टर नेमी बेहंथिया ये अच्छे साढ़े को स्टूडियो आए हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोफेसर ने ये जानकारी देने की प्रोग्राम की है इसके की बेनीफिट्स मिल रहे हैं तो किस तरह आम लोग जोड़े ने वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं स्वागत करते हैं डॉक्टर नेमी बानथिया का वेलकम टू द प्रोग्राम जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर हैविंग वेलकम सो डॉक्टर साहब लिटिल बेट अबाउट यूर आप हमें बताइए कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं यू में तो ये जो ये प्रोग्राम आई सी है ये कब इसके बारे में सोचा आपने और ये है क्या बेसिकली Uh, क्या है 2011 के बजट में फेडरल uh, गवर्नमेंट ने एक क्रिएट क्रिएट किया था प्रोग्राम क्रिएट किया था कि एक सेंटर बनाया जाए इंडिया के साथ में रिसर्च सेंटर हो वो okay. और उसमें कंपटीशन हुई थी उसमें अठारह अप्लीकेशन आई थी <laughs> और जो हमारी एप्लीकेशन जो थी जो यूनिवर्सिटी अल्बर्टा और ट्रांटो के साथ में जो रखी गई थी वो इसमें विनर हुई थी okay. तो यू जो है वो इसका होस्ट है right. और अब ये जो सेंटर है पैन कनेडियन है <laughs> इसमें सब यूनिवर्सिटीज अलाउ इंक्लूडेड हैं राइट तो बेसिक आइडिया क्या है इसका जैसे गवर्नमेंट ने जो सोचा कि एक इनिशियटिव साइंटिफिक रिसर्च हो तो आई सी इम्पैक्ट वट इज़ द स्टैंड फॉर क्या है क्या है आई सी इम्पैक्ट जो है एक इंडिया इंडिया कैनेडा सेंटर फॉर मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कम्यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो ये जो है ये कम्यूनिटी इंगेजमेंट वाला सेंटर है राइट right. पर जो कम्यूनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सॉल्व करता है तीन एरियाज में अच्छा जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट में okay. पानी की जैसे आपको पता है काफ़ी तकलीफ है इंडिया में और यहाँ भी है कई एरियाज में और पब्लिक हेल्थ में अच्छा इन्फेक्शस डिजीज में ओके okay. तो ये जो तीन एरिया है इसमें काफ़ी यानी जो फंडिंग है हमारे पास वो ये रिसर्च करने के लिए फंडिंग है राइट right. ताकि इन चीज़ों के जो हैं इनके सॉल्यूशंस निकल सकें ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके ओके okay. और उसके साथ में ये इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट सेंटर भी है right. तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं कैनेडा की mm-hmm. वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ इंडियन कंपनीज़ के साथ में काम कर सके okay. आपको पता होगा अपना इंडिया और कैनेडा का जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है राइट right. सिर्फ साढ़े पाँच बिलियन डॉलर है जी. तो वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है तो right. ये सेंटर का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो कैनेडियन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में अपना ट्रेड बढ़ाएँ और जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो कैनेडा में अपना ट्रेड बढ़ाएं इन इन एरियाज में तो उसके काफ़ी उस वो हमारा ऑब्जेक्टिव है राइट right. तो ये जो रिसर्च सेंटर आपका है ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज ये ऐसे डिफरेंट है कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वो उसमें इंडिया एलिमेंट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता right. है ये जो सेंटर है इसमें एक तो प्रॉब्लम्स इंडिया के काफ़ी प्रेवलेंट हैं और जितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंडियन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट है कि वही प्रोजेक्ट हम अप्रूव करेंगे जिसमें बोथ इंडिया के प्रोफेसर्स इंडिया के रिसर्चर्स इंडिया की कंपनीज और कैनेडा के रिसर्चर्स और कैनेडा की कंपनीज भी इन्वॉल्व हों जॉइंटली ओके दैट्स वंडरफुल सो रिसर्च एस्पेक्ट इज़ ग्रेट लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इश्यूज जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की वाटर की बात की है थोड़ी हमें एग्जांपल्स दीजिए और बताइए कि क्या किया जा चुका है ये रिसर्च क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल तक रहती है या इट परकुलेट्स डाउन टू द कामन मैसेज ऑल्सो इट परकुलेट्स डाउन टू कामन मैसेज सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सेंटर का यही है कि ये सिर्फ रिसर्च पेपर्स लिखने के लिए नहीं हो राइट right. ये जो रिसर्च है वो कम्युनिटी तक पहुंचे लोगों तक पहुंचे राइट right. तो बताता हूं आपको जैसे एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो गंगा नदी है जी जी जो काफ़ी सुधार की अभी बात चल रही है जिसकी right. काफ़ी पोल्यूटेड है जो mm-hmm. तो उसमें ये जो सेंटर है वो टेक्निकल uh, एडवाइस दे रहा है ओके okay. जैसे अस्सी uh, जो गंगा का जो प्रदूषण है जो पोल्यूशन uh, है mm-hmm. वो प्योर सीवेज से है राइट रॉ सूवेज उसमें डंप होता है और बचा 20 परसेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है जैसे 
पल्प एंड पेपर है डिस्टिलरीज हैं टैनरीज हैं तो यहाँ की कुछ टेक्नोलॉजीज़ वहाँ हम रिसर्च उनसे कर रहे हैं जैसे यहाँ की पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ज़ीरो एमिशन वगैरह जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो जो रिसर्च हो रहा है आई सी एम पैक्स में ताकि ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंडिया तक पहुँच सके ताकि right. वहाँ का पोल्यूशन कम हो okay. जैसे वाटर ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं सुवेज ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उसमें जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ताकि ये जो पोल्यूशन है वो कम हो सके गंगा में ठीक है और अब तो खास तौर के ऊपर विद प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर नए जो आए मोदी साहब उन्होंने तो एक सेपरेट गंगा को क्लीन करने के लिए एक मिनिस्टर भी लगा दिया है तो इसके अंदर और ज़्यादा आपकी इंट्रैक्शन होगी जरूर होगी अच्छा अब ये बताइए कि जैसे ये सारा कुछ आप रिसर्च करते हैं उनके जो हमारे इंडियन रिसर्चर्स हैं कैनेडियन रिसर्चर्स बैठ के ये देन यू कम अप विद सम पॉइंट्स के कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें सो कैन यू टेल एस लिटल बिट इन डिटेल्स की कैसे जैसे आपने कहा ये पर्कुलर डाउन भी होती है तो क्या कैसे होता है ये आपने रिसर्च कर ली यहाँ पर बैठ के आप गए वहाँ इंडिया गए क्या इंडिया से यहाँ पे आते हैं साइंटिस्ट आते हैं यू कलाबरेट इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ बिल्कुल एक्टिव एक्सचेंज होता है okay. इंडिया के साथ में तो अभी जैसे हमारे प्रोग्राम में करीब 90 ग्रेजुएट uh, स्टूडेंट्स हैं 90 स्टूडेंट्स okay. हैं इन्वॉल्व uh -huh. हैं और और कम से कम uh, 150 रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं okay. डेढ़ उनका आना आना जाना बिल्कुल चलता रहता है ताकि right. वो यहाँ हो हम वहाँ हो जॉइंट mm वर्कशॉप्स -hmm. uh, होती हैं जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है और क्या कैसे सॉल्व करना है right. और वो जो प्रॉब्लम्स जो इमीडिएटली जो जिनका सोल्यूशन मिलता है उसको कैसे इमीडिएटली उसको अप्लाई करें okay. हम किसी कम्यूनिटी कॉन्टेक्स में right. uh, जैसे भटिंडा में एक बड़ा पावर प्लांट है uh, जो बड़ा पावर प्लांट है जिसमें एक हज़ार टन जो बॉटम एश निकलता है uh -huh. हर दिन निकलता है हज़ार टन बॉटम एश और वो जो है वो सीधा डंप होता है लैंडफिल में uh -huh. तो हम उनसे रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो बॉटम एश जो निकल रहा है थर्मो पावर प्लांट से उसका कंक्रीट में कैसे यूज़ किया जा सके okay. तो ये जो है उनकी ऑलरेडी सोल्यूशन निकल चुके हैं ताकि हम काफ़ी उसके ऊपर उसका केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे किस चीज़ में इसका यूज़ किया जा सके right. और वो ऑलरेडी हो चुका है उसका यू you नो know, जो शुरुआत होनी चाहिए right. तो उस हिसाब से जितनी जल्दी आप इनका सोल्यूशन अप्लाई किया जा सके उतना जल्दी right. हो सकता है अच्छा पानी की जो आपने बात की ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में इस समय ये बड़ी इट्स अ मेजर क्राइसिस स्पेशली इन पंजाब ऑल्सो वट वी फाइंड द वाटर टेबल इज़ गोइंग डाउन और जो पानी का आपने बात की उसके बारे में बताइए उसके अंदर भी आपने क्योंकि आपका एक मेजर फोकस है इस तरफ भी उसकी तरफ क्या किया जा चुका है आप तक देखिए पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पानी का और यहाँ पे भी फर्स्ट नेशंस कम्युनिटीज़ में पानी का प्रॉब्लम है राइट right. तो हम लोग ऐसी चीज़ें इसमें इन्हें ट्रीटमेंट की दो चीज़ें कर रहे हैं उसमें एक तो mm -hmm. एक तो सेंसिंग होती है जैसे क्विकली पता चल जाए कि पानी में क्या प्रॉब्लम है okay. तो इसमें छोटे छोटे सेंसर्स हैं जैसे नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंसर्स हैं जिसमें इमीडिएटली पता चल जाता है विद इन मिनट्स की बीस पानी में इकोलाई है आर्सनिक है जो यू नो जितने पैथोजेंस हैं वो हैं क्या इमीडिएटली अब जैसे आपको पता चला कि इस पानी में पैथोजन है right. तो आप उसको पानी को इमीडिएटली uh, uh, पीना बंद कर देंगे ये पता चल जाएगा कि इसका कुछ ट्रीटमेंट जरूरी है जी. और ट्रीटमेंट साइड में जो है हम छोटी ऐसी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं जैसे यू नो वैक्यूम यूवी वगैरह जो प्रोसेसिस हैं जो अभी तक आई नहीं है इंडिया में राइट right. बट उसको कैसे छोटे स्केल पर कैसे अप्लाई किया जाए कम्युनिटीज में और उसमें पावर कम लगे पावर का भी बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे आप जानते हैं इंडिया right. में पावर अनस्टेबल होता है तो उसमें कैसे सोलर पैनल्स लगा के सोलर पावर से ये छोटी छोटी जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं ये लगाई जाए छोटे विलेजेस में right. सबसे बड़ा प्रॉब्लम विलेजेस में होता right. है इंडिया में तो यदि आपने आठ हजार दस हजार लोगों के लिए यदि छोटा पावर ट्रीटमेंट लगाए जिसमें पावर कम लगे तो एक बार यदि ये सक्सेसफुल हो जाए हमारे डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट तो ये जो है करीब यू नो एक लाख गाँव में लग सकता है थ्रू किसी कंपनी के राइट सो इंडस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैसे कर रहे हैं और साथ में जैसे आपने कहा कि कनाडा में भी बहुत सारे इश्यूज हैं चैलेंजेस हैं ये नहीं कि सिर्फ कैनेडियन एक्सपर्टीज जो है वो इंडिया को दी जा रही है क्या इंडिया की एक्सपर्टीज भी यहाँ पे काम आ सकती है इसके बारे में बात कर दीजिए इस छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर एंड टेल इन डिटेल्स के कैसे इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है और साथ में ये जो एक्सपर्टीज दोनों देशों की जो इकट्ठी हो रही है इसका हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है डॉक्टर नेमी भांतिया जड़े के साइंटिफिक डायरेक्टर हैं आई सी इम्पैक्ट्स के और सू दस रहे कि किस तरीके कैनेडियन सरकार से हिंदुस्तान की सरकार ने ये इकट्ठे हो के एक इनिशिएटिव लिया जिसका कि बेनिफिट आम
और सेकेंडली जैसे आपने कहा थी कि कैनेडा में भी बहुत सारे इशूज़ है फर्स्ट नेशन की आपने बात की थी तो यहाँ की रिसर्च क्या सिर्फ इंडिया में ही आप ये सारी रिसर्च को लागू करेंगे या यहाँ पे भी करेंगे ये दोनों सवाल का बताएं हाँ जी पहले तो इंडस्ट्री का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत एक्टिव है जी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ फंड हुए हैं उसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ओके okay. तो जैसे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं विप्रो है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज हैं वो सब इसमें पार्टनर हैं ओके okay. और यहाँ से जो कंपनीज जैसे स्टैंड टेक करके कंपनी है यहाँ बड़ी कंपनी है गोल्डर एसोसिएट्स जो बड़ी कंपनी है यहाँ पे एस एन सी लेवल आए हैं ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं हमारे साथ इन प्रोजेक्ट्स में जी तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ताकि और जी ई जैसे है जी वाटर जो है वो भी इन्वॉल्व है तो जैसे इनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हों वो डायरेक्टली यहाँ भी अप्लाई हो सके और इंडिया में भी अप्लाई हो सके अब इंडिया की एक्सपर्टीज की जो बात है मैं एज ए सी ऑफ द प्रोजेक्ट आई थिंक इंडिया से उतना ही सीखा जा सकता है जितना कनाडा से इंडिया सीख सकता है right. और कई ऐसी चीज़ें इंडिया में काफ़ी एडवांस्ड है अब जैसे स्पेस रिसर्च है इंडिया yeah. वो बहुत एडवांस्ड है जी अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम करीब तीन हजार साल से मेंटेन कर रहे हैं यहाँ जो अपना है सबसे पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो कनाडा का पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सिर्फ डेढ़ सौ साल पुराना है देखिए तो अब उनके पास इतना एक्सपीरियंस है ओल्ड स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने का हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को मेनटेन करने का और वो ऐसी ऐसी चीजें हमको यहाँ सिखा रहे हैं कि भाई ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे मेनटेन किया जाए पानी का है जैसे वाटर का जो ट्रीटमेंट है दे आर ऑल्सो वेरी एडवांस्ड इन दैट इन दैट सेंस एक्चुअली सो ये इट्स अ रियल पार्टनरशिप आई डोंट सी दिस एज अ एड और हेल्पिंग इंडिया आई सी दैट एज इंडिया हेल्पिंग कैनेडा कैनेडा हेल्पिंग इंडिया राइट एंड जो दोनों कंपनीज जब एक साथ में काम करेंगे तो हो सकता है कि और ये होना चाहिए कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी कनाडा में उतना ही ट्रेड अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले जितनी कैनेडियन कंपनीज को कंपनी यही मेरा सवाल था अगला कि जैसे हम देखते हैं कि बड़ी कंपनीज के साथ तो रिसर्च पैक्ट्स हो जाते हैं या कोई ना कोई यू नो जाके बातचीत हो जाती है बट हाउ इज ऑल दिस गोइंग टू बेनिफिट द मिडल मैं जो कहूँ कि जो लोग हैं जो छोटे बिजनेस करते हैं या जो छोटा रिसर्च लेवल तक बेस्ड हैं हाउ यू ट्राइंग टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन दिस वेरी गुड क्वेश्चन We are holding number of professional training workshops in okay. India. तो अभी गए थे हम बेंगलोर में बड़ा वर्कशॉप किया जिसमें करीब साठ लोग थे अच्छा जी तो साठ लोगों को हमने जो एडवांस टेक्निक्स हैं जी ब्रिजेस को स्ट्रेंथन करने की वो समझाया कि नए मटेरियल्स कैसे हैं किस टाइप से बिजनेस ब्रिजेस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स एक टाइप्स के जो वर्कशॉप्स हैं कॉन्फ्रेंसेज हैं वो बहुत ज़रूरी है और इसमें जितने आते हैं वो सब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग आते हैं ताकि वो देख सकें कि कई नई चीज़ें क्या हैं ताकि वो भी इन्वॉल्व हो सकें राइट और यहाँ पे इंडो कैनेडियंस जो कनाडा में रहते हैं वो उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्या किया जा क्या क्या कम्युनिटी एट लार्ज इन्वॉल्व हो सकती है इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली हम सबको आवेदन देते हैं सबको आपको इनविटेशन है कि आई सी इम्पैक्स डॉट कॉम पर जाइए जी वहाँ पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम काफ़ी चाहते हैं कि एक कम्युनिटी इम्पैक्ट एडवाइजरी जो है वो बने इसमें ताकि जो नॉर्मल यू नो जिनको इंटरेस्ट हो इंडिया में और इंडिया इज़ होम फॉर मैनी पीपल ऑफ कोर्स सो इफ दे वांट टू हेल्प द सेंटर इन टर्म्स ऑफ यू नो फंडिंग स्कॉलरशिप्स इन टर्म्स ऑफ एडवाइजिंग अस ऑन हाउ टू अप्लाई सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज और और गेट इन्वॉल्व इन सम वे कम एंड मे बी यू नो टेल अस अबाउट यू नो हाउ वी कैन सॉल्व सम ऑफ दीज इशूज बिकॉज जो यू नो जो ज़्यादा क्लोजर टू प्रॉब्लम्स होते हैं दे ऑलवेज कम अप विध बेटर सोल्यूशन तो हम चाहते हैं कि सब जन इन्वॉल्व हों इसमें राइट right. और काफ़ी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं हम अब चाहते हैं कि एक काफ़ी पूरा दिन हम डेडिकेट दे, करें इस समर राइट right. जिसमें वी विल कॉल इट इंडिया डे ऑन यू बी सी कैंपस राइट एंड आपको भी आवेदन है कि आप आए जरूर right. हम चाहते हैं उसमें कि दे कैन कम एंड हाँ हमारी लेबॉर्ट्रीज को विजिट करें राइट एंड सी हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन सो दैट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टेस्ट डॉक्टर भांतिया एज यू सेट दो सालों में बहुत उपलब्धि हुई बहुत सारी अचीवमेंट की आपने बात की कि एट द ग्रास रूट लेवल आल्सो आप जाके इंटरेक्ट uh, कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कॉमन पीपल को जो है उसका बेनिफिट मिल रहा है अच्छा कुछ चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हैं इस समय और उसके प्रति थोड़ा सा हमें बताइए 
देखिए अब जहाँ दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल हों दो कंट्रीज इन्वॉल हो जो दूसरी कंट्री जो है वो तेईस घंटे की यदि फ्लाइट लेनी होती है उसको right. पहुँचने के लिए जी. तो चैलेंजेस तो होते ही हैं uh -huh. उसमें कल्चर डिफरेंट होता है थिंकिंग की वेट डिफरेंट होती है गवर्नमेंट प्रोसेस इज आर डिफरेंट लैंडस्केप इज डिफरेंट बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड और मैं इंडिया से हूँ तो इट्स ईजियर डिफिकल्ट इज टू first of all uh, make them understand that we are not here for aid we are not right. here for we are here to work together we are right. here it's a partnership actually right so once that part is over mm -hmm. and you'll be surprised indians are very dedicated to improving their own quality of life Gee. indians are very excited about collaboration now mm -hmm. so i india has changed in many ways for me right. so i'm very excited to work with it that's it's wonderful it's a great opportunity and that's a very good initiative which has been taken ji aapko mubarakbaad ke ye initiative liya gaya hai jiske sath ke hamara trade bhi better hoga aur of course jo hamari एक्सपर्टीज़ है उसका बेनिफिट दोनों देशों को मिलेगा आस करते हैं कि आने वाले समय में और कम्युनिटी इन्वॉल्व हो ताकि जो आप काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी तक पहुंचे और कम्युनिटी की जो सोल्यूशन uh, जैसे आपने बात की थी जो उनके पास नॉलेज है वो आप तक पहुंचे ताकि इसका तालमेल होके एक बेटर रिजल्ट जो है और बेहतर आए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट वेशन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी